ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു പുട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റാഗ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റാഗ് പൊടി ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഡയബറ്റ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോസ്റ്റഡ് റാഗി പൗഡർ ആണ് അപ്പൊ റാഗി പൊടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ പല ബ്രാൻഡിന്റെ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഹോസിന്റെ ആണ് ഈ റാഗി പൊടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതായത് കാരണം ഇത് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്ത പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വേണം പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് റോസ്റ്റഡ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് ഈ കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽന്റെ കപ്പാണ് ഈ പൊടി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പുട്ടിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും കൂടുതൽ കിട്ടും റാഗിപ്പൊടി മാത്രം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ റാഗിപ്പൊടി വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പുട്ടുപൊടിയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് പുട്ടുപൊടി നമുക്ക് ഈ റാഗിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പുപൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറേശായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തളിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുപൊടി നനക്കുന്ന പോലെ നനച്ചു കൊടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കട്ടായി പോകും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ തന്നെ തളിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊടി പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പുട്ടിന്റെ പൊടി നല്ല പാകമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അമർന്നിരിക്കുകയും പിന്നെ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാകത്തിൽ വേണേൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും പുട്ടുപൊടി കുഴച്ച് നനച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ പാകം ഇനി ഈ പുട്ടുപൊടി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പുട്ടുപൊടി നനച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പിരിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പിരി ഇട്ട് പൊടിയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പുട്ട് നല്ല രുചിയായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊടി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി തളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കുഴച്ചു വെച്ച പൊടി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടി തളിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊടി നല്ല പാകത്തിന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ പുട്ട് രണ്ടു വിധത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചിരട്ട പുട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിരട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ പുട്ട് മേക്കർ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ തേങ്ങയുടെ ഒരു അതുപോലെ ഒരു ചിരട്ട എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചീകിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ചിരട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പീര് ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ദോരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ വിരലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ തേങ്ങാപ്പീര് പുറത്തേക്ക് പോകൂല ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പീര് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നനച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടുപൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുട്ടുപൊടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ കുത്തി നിറച്ചൊന്നും ഇട്ട
ഇപ്പൊ പുട്ട് വെച്ചിട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിരട്ട നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പുട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചിരട്ട പതുക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആവി പറക്കുന്ന പുട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പുട്ട് മേക്കറിൽ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചില്ല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും പുട്ട് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പീരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പുട്ട് പറ്റി നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ മേളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ സേഫ്റ്റി വാൽവിലേക്ക് പുട്ട് പുട്ട് പറ്റി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം പുട്ട് പറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പുട്ട് പറ്റിയുടെ അടിയിൽ ഒരു വാൽവുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ സേഫ്റ്റി വാൽവിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി പുട്ട് പറ്റി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പുട്ട് നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുട്ട് കണ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പുട്ട് കണയുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിരട്ട പുട്ടും നമ്മുടെ കണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പുട്ടും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഹെൽത്തിയുമായ നമ്മുടെ റാഗി പുട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പഴ പഴം കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതുതരം കറി കൂട്ടിയോ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയ